네, 희망을 가득 안고 출발한 월요일입니다. 어, 이번 주 한창 어닝 시즌이기도 하고 또 브렉시트나 FOMC 등 정말 중요한 이벤트들을 코앞에 두고 있는 상황인데요. 이럴 때 우리 시장 어떻게 전망하고 대응해볼지 청송촌놈 신창한 전문가 만나보겠습니다. 전문가님 안녕하세요. 예, 안녕하십니까. 이인혜님 안녕하십니까. 시청자 여러분 청송촌놈 신창한입니다. 아우, 네, 힘찹니다. 전문가님 이번 주 어떻게 시장이 흘러갈까요? 그간 참 저번 주까지 눈치 보기 장세가 펼쳐졌었거든요. 어떻게 전망하고 계신지요? 예, 이번 주 코스피는 뭐 상승을 좀할것 같고요. 음. 코스닥 같은 경우에는 제자리에 있지 않을까 일단 먼저 생각됩니다. 제자리에 있지 않을까 생각합니다. 일단 예상 주가부터 보면요. 어, 파생 같은 경우에는 굉장히 박스권입니다. 아, 파생은 제가 볼 때는 200, 어, 276부터 시작해가지고 어, 278.50 그 사이에서 움직일 것 같아요. 그래서 어, 뭐, 워낙 뭐 지금 우리 저 방송을 많이 보는 분들이 ELW 파생하는 분들이 많이 보기 때문에 제가 보통 276에서 278.50 그 사이에 박스권 움직임이 있을 것 같습니다. 그래서 지금 자리에서 277.30이거든요. 그래서 제가 볼 때는 어, 종합주가 지수에 비해서 지금 그 파생은 굉장히 둔탁하게 움직일 것이다. 지난주에 그 파생이 더 빨리 움직였거든요. 그래서 이번 주는 반대예요. 그래서 어, 276에서 278.50 사이에 어, 움직일 것이다. 먼저 말씀을 여러분에게 드리겠습니다. 그 다음에 이제 코스피입니다. 예, 코스피 제가 지난주에 여러분 그 무조건 275에 지지를 받을 겁니다. 라고 이야기했는데요. 어, 뭐 지지 거기 그 장중에 매일 275는 찍었어요. 찍고 이제 계속 올라갔는데 이제 그렇게 하신 분들은 뭐 수익이 꽤 낮지 않나 이렇게 저는 생각을 해봅니다. 그래서 이번 주는 코스피가 상승을 좀더할것 같아요. 최소 290, 2095에서 최고 제가 볼 때는 2110까지 예, 상승할 걸로 예상을 합니다. 그래서 예상을 하는데 어, 주중에 한번 하락이 20포인트 짜리가 한번 있을 것 같아요. 그래서 어, 상승을 그 일단 오늘은 상승할 것 같은데 상승이 세지 않을 것 같아요. 그래서 어, 주중에 그 가장 좋게 보이는 날 개인들이 덤벼들고 그래 드는 날그 다음 날 어, 저는 수요일을 보고 수요일이나 목요일 보고 있는데 20포인트 짜리 조정이 있습니다. 그래서 여러분들 연속적으로 그 이틀 연속 세게 했으면 어, 두 번째 날은 절대 여러분들이 따라가면 안 된다. 이렇게 제가 말씀을 드릴 테니까 어, 20포인트짜리 조정이 한번 있다. 이렇게 제가 분명히 말씀을 하고요. 네, 코스닥은 그 상승하면 상승할수록 그 지금 지수로 올라갈 확률이 굉장히 높습니다. 제가 이제 코스닥 그 지난주에 거의 660포인트가 저항입니다. 이 코스피는 지지라고 하고 코스닥은 지난주에 저항이라고 했거든요. 어, 그 코스닥을 그 대형주 사신 분들 바로 물려버렸어요. 그래서 이번 주도 마찬가지입니다. 네, 코스닥이 뜨면 뜰수록 지금 자리에 다시 빠른 속도로 내려올 수밖에 없는 그런 구조를 갖고 있거든요. 그래서 어, 코스닥은 이번 주에 그 대형주는 좀 피하는 게 좋다. 이렇게 제가 여러분에게 먼저 말씀을 드리도록 하겠습니다. 자, 환율하고 주가 관계를 한번 여러분하고 보겠습니다. 이게 지금 그 아래쪽이 환율이고요. 뒤쪽에 이제 주가인데 우리나라는 지금 원래 이제 주가가 가장 영향 끼치는 게 이제 그 금리인데 금리는 워낙 경기가 침체돼 버리면 이건 금리는 그 효용 가치가 없습니다. 그 대신 이제 대외 무역이 의존도가 심한 나라 같은 경우에 보면요. 우리나라인데 이 금리 원화의 강세와 주가의 상관관계가 굉장히 밀접한다는 걸 여러분 세습 느낄 겁니다. 거의 뭐 금리가 그 원화의 강세가 주가의 높은 그런 부분이고 원화의 약세가 주가가 바닥이다. 이렇게 이제 원화가 서서 이제 강세를 그 보입니다. 그때 이제 원화 강세가 과거의 원화 강세처럼 그 우리나라가 뭐 1,075원, 1,050원 이건 안 내려갈 것 같아요. 제가 볼 때는. 그래서 저는 그 주식이 전체적인 중장기적으로는 굉장히 제한적일 가능성이 높다. 제한적입니다. 어, 제한적이니까. 여러분께서 뭐 과거에 우리가 지금 뭐 작년, 재작년에 2600포인트 그런 장세를 바라보는 건 현명하지 못하다. 이래서 제가 분명히 여러분에게 말씀드리겠고요. 저는 지금 장세는 뭐 최고 뭐 원래 그 월봉 그 연봉에 나왔던 이야기를 그대로 해본 것 같으면 원래는 많이 떠봐야 제가 볼 때는 만 2000올 그 찍었던 올 상반기에 찍었던 그 지수대가 
최고의 지수인데 저는 다시 안올것 같아요. 그래서 저는 어, 지금 그 원래 최고가 이제 제가 여러분들 때 이제 2,300이라 했는데 2,252 포인트 왔어요. 그래서 저는 그만큼까지는 안갈 거다 이렇게 저는 보고 있습니다. 그렇지만 저는 어, 이번 주에 이 장세가 이번 장세가 2,200 어, 2,000 그 아침 방금 말했던 10 포인트까지 가는데 저는 다시 2,200까지 주가가 그 12월까지 한번 올 것이냐 안올 것이냐 이제 간장 문제입니다. 근데 저는 그 2,200포인트까지 주가가 한번더 온다 주의합니다. 그래서 이번 주에 2,200, 2,100을 넘어서면, 어, 원래 주가가 2,200을 한번더올 겁니다. 그러니까 이렇게 해서, 그래 아시면 된다. 왜냐하면 주가가 도지형, 이 연봉이 도지형에서 양원이 나오고 있는 그런 상태이기 때문에, 제가 볼 때는 2,200포인트까지 한번 온다. 이렇게 저는 생각하고 있으니까, 여러분 거기에 맞추셔서 매매하시면 된다. 이렇게 했습니다. 자, 반도체 지수가, 미국의 4대 지수가 있죠. 다우, 다, 스탁, S&P 있는데, 어, 사 지수가 그, 그, 반도체 지수가 우리나라 지수에 제일 영향을 끼칩니다. 근데 이제, 우리나라하고 미국의 반도가 좀 틀려요. 과거는 비슷했는데. 그래서 경쟁은, 제가, 경쟁이거든요. 그래서, 어, 그렇지만 반도체 업체의 이제 신고가 갱신, 이게, 오늘의 우리나라 장세가 2,100을 넘어간다면, 2,100을 넘어간다면 저는 장세가 2,200까지는 글로벌의 동조화가 나올 것이다 이렇게 보고 있기 때문에 여러분께서 장을 너무 나쁘게 보는 것도 현명하지 못하다. 그런데 우리 지금 장 자체가 지금 그 굉장히 계단식으로 함정 함정을 파고 갑니다. 그렇기 때문에 그 함정에 안 걸리도록 하셔야 된다. 이렇게 제가 여러분들 한번더 누차 말씀을 드리도록 하겠습니다. 자, 지금 장세 제가 이제 방금 환율에 대해서 계속 이야기를 했는 그런 부분입니다. 환율에 이야기했는데, 지금 그 60일 이평이 이제 돌았습니다. 어, 60일 이평이 이제, 여기 보시면 이걸 종이격이라 60일 이평이 돌았기 때문에 60일 이평의 이격이 벌어지고 조정을 받더라도 이제는 공격적인 마인드로 가면 됩니다. 어, 공격적인 마인드로 가면 되는데, 지금 단기적으로 봐서는 주가가 올라가더라도 계속 이제 브레이크가 조금씩은 걸릴 겁니다. 왜 그러냐면, 60일 보호자와 지금 자녀가 견들이 너무 많이 벌어져 있습니다. 이걸 이제 뭔 용어로 이제 일격도가 왔는데, 일격도가 벌어질 때는 주가가 올라간 다음에 꼭 조정을 빠른 속도로 받습니다. 그래서 이럴 때 여러분들이 꼭한 번씩, 그, 여기 보시면 보통 그 일격도가 벌어지면 주가가 상한 사원 상태가 꼭 납니다. 3일이 죽거나 이틀이 오르거나 뭐 3일이 뜨거나 하루 이틀이 빠지거나 이런 식으로 상한 사원 납니다. 거기에 여러분께서 그, 꼭, 그, 마인드, 지금은 우리가 눌림목 조정을 이제, 제가 하지 말아야 지금부터는 눌림목 그 매매를 하셔야 됩니다. 왜냐하면 이제 60일 이평 자체가 그 상승에 딱 하락에 돌아가는 이 시점부터는 눌림목 조정이 되는데 60일 이평이 떨어질 때는 눌림목 조정을 절대 하면 안 되고 신고가 종목을 사야 되는 그런 부분입니다. 그래서 지금은 60일 이평이 지난주보다 돌았기 때문에 이제는 눌림목 종목을 하셔도 된다 이렇게 보십니다. 봅니다. 그래서 여러분 코스피 같은 경우에는 이제는 조금 코스피도 중장기적으로 매매를 많이 하지 마시고 그대로 계속 갖고 있어야 된다 이렇게 말씀을 드리겠습니다. 코스닥은 종이객이 있는데 저하고 조금 틀립니다. 왜 그러냐면 코스닥은 거래 자체가 워낙 그 한쪽에 슬림화 되고 있는 그런 부분이기 때문에 주가가 뜨더라도 그 주가의 질이 있습니다. 그걸 등락비라고 하는데 주가가 뜰때 뭐 상승 종목이 7대 어, 3과 5대 5가 개념이 틀립니다. 같은 지수가 뜨더라도 7대 3으로 뜨는 종목 수가 많은 이런 거에 따라야 됩니다. 그런데 코스피 같은 경우에는 주가가 상승하면 지금 종목 수가 굉장히 많은데 코스닥 같은 경우에는 종목 수가 상승 종목이 더 적을 때 됐습니다. 주, 주가가 뜨더라도 이거는 굉장히 질이 안 좋은 그런 주가거든요. 그래서 코스피 코스닥 같은 경우에 질이 지금 안 좋기 때문에 여러분들이 계속 당분간은 더욱더 개별 종목으로 순남화 시켜야 된다. 이렇게 제가 여러분께 한번더 누차 말씀드리겠습니다. 그래서 아무쪼록 코스피 같은 경우에는 매매를 자주 하지 마시고 지금은 저점에 올라오는 저퍼주, 고가주들을 꾸준히 갖고 계시고요. 코스닥 같은 경우에는 짧은 방망이로 돌고 혹시 눌리는 그런 모양이 좀 필요한 시점이 아닌가 이렇게 생각합니다. 이번 주에 한번 크게 그 조정받는 날이 있으니까 여러분 조심하시고 그때를 대비해서 여러분 분산하는 게 좋지 않을까 이렇게 생각합니다. 여러분 항상 물어주시고 내 마음 아시죠? 여러분 사랑합니다. 청송천놈 신청원입니다. <웃음>
네, 이번 주 코스피는 이 상승을 예상하시고 또 코스닥은 저항, 어, 또 환율에, 환율 이 동향에 좀 체크를 해봐야 된다라는 의견이었습니다.